নমস্কার বন্ধুরা এসপিডি শর্ট ট্রিক্স চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম জানাই বন্ধুরা আপনাদের সাথে আমি রয়েছি সুপ্রভাত বন্ধুরা আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওটিতে আমরা মিসিং নাম্বার সম্পর্কিত অর্থাৎ বন্ধুরা লুপ্ত সংখ্যা নির্ণয় করা সম্পর্কিত কিছু ইম্পর্টেন্ট রিজনিং অর্থাৎ বন্ধুরা পাঁচটি খুব ইম্পর্টেন্ট রিজনিং কোয়েশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব যে কোয়েশ্চেনগুলো বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষায় প্রচুর পরিমাণে জানতে চাওয়া হয়েছে এবং বন্ধুরা আগত বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বন্ধুরা ওই কোয়েশ্চেনগুলো শুধুমাত্র ইজি ট্রিক্সের মাধ্যমে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কীভাবে সলভ করা যায় সেই সহজ ট্রিক্সটি আমরা আলোচনা করবো আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওটিতে যদি আপনি কোনো গভর্নমেন্ট এক্সাম বা চাকরি পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছেন তাহলে বন্ধুরা অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন কেননা এখান থেকে অনেক কিছু তোমরা নতুন জানতে পারবে দেখো বন্ধুরা আমাদের প্রথম যে কোয়েশ্চেনটি রয়েছে নয় ছত্রিশ পঁচিশ ঠিক আছে চার ষোলো নয় এক নয় চার এবং ছয় তেরো জিজ্ঞাসার চিহ্ন স্থানে পদটি খুঁজে বার করতে হবে ওকে এখন দেখো এই ধরনের কোশ্চেনগুলোকে আমরা ইজিলি কীভাবে সলভ করব সবার প্রথমে লক্ষ্য করো যে আমরা যদি এই বরাবর ফলো করি অর্থাৎ আমরা যদি হরাইজন্টাল বরাবর ফলো করি নয়ের সাথে পঁচিশ যোগ করলে কত পাচ্ছি নয় প্লাস পঁচিশ মানে হচ্ছে চৌত্রিশ ঠিক আছে চৌত্রিশের সাথে আমরা কত যোগ করলে ছত্রিশ পাবো দেখো দুই যোগ করলে আমরা ছত্রিশ পাচ্ছি অর্থাৎ কত যোগ করলাম দুই যোগ করলাম ওকে নেক্সট দেখো এরপর নেক্সট শাড়িটি ক্ষেত্রে লক্ষ্য করো চার এবং নয়ের সাথে আমরা যোগ করলে অর্থাৎ চার প্লাস নয় যদি আমরা যোগ করি কত পাচ্ছি তেরো পাচ্ছি ওকে তেরোর সাথে কত যোগ করলে আমরা ষোলো পাবো দেখো তেরোর সাথে তিন যোগ করলে আমরা ষোলো পাবো ঠিক আছে একইভাবে দেখো তৃতীয় সাইডের ক্ষেত্রে একের সাথে চার যদি যোগ করি আমরা কত পাচ্ছি পাঁচ পাচ্ছি পাঁচের সাথে কত যোগ করলে নয় পাবো দেখো আমরা যদি পাঁচের সাথে চার যোগ করি তাহলে নয় পাচ্ছি ওকে নেক্সট তাহলে আমরা কি বললাম আরেকবার লক্ষ্য করো যে নয় এবং পঁচিশ আমরা জাস্ট যোগ করলাম অর্থাৎ প্রথম স্তম্ভটি এবং তৃতীয় স্তম্ভটি জাস্ট যোগ করলাম সেই স্তম্ভটি যোগ করার পর নয় আর পঁচিশে যোগ করে আমরা কত পাচ্ছি চৌত্রিশ চৌত্রিশের সাথে দুই যোগ করলে আমরা ছত্রিশ পাচ্ছি কত যোগ করলাম দুই যোগ করলাম ঠিক আছে এই নাম্বারটি মনে রাখো নেক্সট দেখো চার এবং নয় যোগ করে আমরা কত পাচ্ছি তেরো পাচ্ছি ঠিক আছে তেরোর সাথে কত যোগ করলে আমরা ষোলো পাবো তিন যোগ করলে আমরা ষোলো পাবো ওকে খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন নেক্সট দেখো আমরা একের সাথে চার যোগ করলে কত পাচ্ছি পাঁচ পাচ্ছি পাঁচের সাথে কত যোগ করলে আমরা নয় পাবো দেখো চার যোগ করলে আমরা নয় পাবো অর্থাৎ আমরা ট্রিক্সটা কী পেলাম প্রথম স্তম্ভটি এবং তৃতীয় স্তম্ভটি জাস্ট যোগ করছি সেই স্তম্ভটির সাথে প্রথম ক্ষেত্রে দুই দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তিন তারপরের ক্ষেত্রে চার যোগ করলাম তাহলে নিশ্চয়ই পরের ক্ষেত্রে আমরা পাঁচ যোগ করব বোঝা গেছে বন্ধুরা ট্রিক্সটা কি বললাম আমরা এই প্রথম স্তম্ভের সংখ্যাটা এবং তৃতীয় স্তম্ভের সংখ্যাটা যোগ করার পর সেই সংখ্যাটার সাথে পাঁচ যোগ করে অবশ্যই আমাদের তেরো সংখ্যাটা আসবে ওকে অর্থাৎ আমরা তাহলে সংখ্যাটা কীভাবে বার করবো তাহলে তেরো থেকে অবশ্যই সেই ছয় এবং পাঁচের যোগ ফল আমরা বিয়োগ করবো তাহলেই সংখ্যাটা আমরা পেয়ে যাবো অর্থাৎ তেরো মাইনাস ছয় মাইনাস পাঁচ ঠিক আছে সংখ্যাটা কত পাচ্ছি দুই পাচ্ছি ওকে অর্থাৎ দেখো তাহলে আমরা যদি সংখ্যাটা দুই হয় দেখো আমরা কি পাচ্ছি ছয় প্লাস দুই মানে কত হচ্ছে আট ঠিক আছে এই ছয় এবং এখানে সংখ্যাটা দুই যোগ করলে তার সাথে দেখো পাঁচ যোগ করলে আমরা দেখো তেরো পাচ্ছি অর্থাৎ প্রথমটা ক্ষেত্রে এ ক্ষেত্রে আমরা দুই যোগ করেছিলাম দ্বিতীয় সাইডটির ক্ষেত্রে আমরা তিন যোগ করেছিলাম তৃতীয় সাইডটির ক্ষেত্রে আমরা চার যোগ করেছিলাম এবং ফাইনালি চতুর্থ সাইডটির ক্ষেত্রে আমরা পাঁচ যোগ করলাম ওকে অর্থাৎ তাহলে আমরা সংখ্যাটা কত পেলাম এখানে সংখ্যাটা দুই পেলাম যাতে করে ছয় প্লাস দুই মানে হচ্ছে আট হয় আটের সাথে পাঁচ যোগ করে তেরো পাওয়ার জন্য আমরা অবশ্যই সংখ্যাটা তাহলে কত পাবো দুই পাবো অর্থাৎ অপশন এ আমাদের এখানে সঠিক অ্যান্সার ওকে নেক্সট বন্ধুরা খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের দ্বিতীয় কোশ্চেনটিতে চলে যাবো লুপ্ত সংখ্যাটি কত হবে আমাদের অপশান দেওয়া আছে দেখো এই ধরনের ঠিক আছে এখন দেখো লুপ্ত সংখ্যা বলতে চল্লিশ তিরিশ এখানে জিজ্ঞাসা চিহ্ন স্থানে পদটা খুঁজে বার করতে হবে ঠিক আছে অবশ্যই বন্ধুরা আমরা এক্ষেত্রে কোন ট্রিক্স ফলো করবো আমরা যদি এই বরাবর ফলো করি তাহলে দেখো অর্থাৎ এই বরাবর বা হরাইজন্টালি যদি ফলো করি আমরা কত পাচ্ছি এখানে এমন কোনো মিল পাচ্ছি না যাতে করে এই পঁয়ত্রিশ চৌত্রিশ থেকে সাতাশ আসে চব্বিশ পঁচিশ থেকে তিরিশ আসে ঠিক আছে তাহলে আমরা কি করবো উপর নিচে ফলো করবো ওকে এই ধরনের কোশ্চেনগুলো যে ক্ষেত্রে আমাদের এক কর্নারে অর্থাৎ এক কর্নেতে জিজ্ঞাসা চিহ্ন থাকবে বা প্রশ্ন চিহ্ন থাকবে সেক্ষেত্রে আমরা কোন ট্রিক্স ফলো করবো তার সহজ নিয়মটা আমরা আলোচনা করবো আজকের ভিডিওটিতে দেখো আমরা যদি উপর নিচে যোগ করি আমরা উপর নিচে কি পাচ্ছি চল্লিশ প্লাস চব্বিশ প্লাস এই তিনটাকে যোগ করলে আমরা কত পাচ্ছি দেখো তিনটাকে যোগ করলে আমরা নিরানব্বই পাচ্ছি ওকে নিরানব্বই তারপর দেখো আমরা যদি তিরিশ পঁয়ত্রিশ এবং চৌত্রিশ যোগ করি কত পাচ্ছি তিরিশ প্লাস পঁয়ত্রিশ মানে হচ্ছে কত পঁয়ষট্টি পঁয়ষট্টির সাথে যদি আমরা চৌত্রিশ যোগ করি কত পাচ্ছি নিরানব্বই ঠিক আছে তার মানে বন্ধুরা বুঝতে পারলাম যে
তিরাশি অনুপাত পঁচিশ সমানুপাত উনত্রিশ অনুপাতে জিজ্ঞাসা চিহ্ন স্থানে পদটা কত হবে সেটা আমাদের খুঁজে বার করতে হবে ঠিক আছে দেখো এখন সবার প্রথমে তোমরা অবশ্যই নিজেরা একবার ট্রাই করো এই ধরনের কোশ্চেনগুলোকে ইজিলি সলভ করতে পারছো কিনা তারপর আমাদের অ্যান্সারের সাথে মিলে নাও আর যদি না পারো তাহলে বন্ধুরা অবশ্যই আমাদের ভিডিওটি সম্পূর্ণভাবে দেখতে থাকো আশা করি তোমাদের প্রবলেমটা ইজিলি সলভ হয়ে যাবে এখন দেখো কীভাবে সলভ করবো এখানে আট তিন থেকে কীভাবে পঁচিশ আসছে দেখো আট ইন্টু তিন যদি আমরা করি চব্বিশ পাচ্ছি কিন্তু পঁচিশ পাচ্ছি না ঠিক আছে এবং যদি আমরা সেই ট্রিক্স ফলো করি যাতে করে চব্বিশ প্লাস এক সমান পঁচিশ করি তাহলে পরেরটার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করো অর্থাৎ উনত্রিশের জন্য আমরা কি করছি উনত্রিশের জন্য দেখো নয় ইন্টু দুই মানে হচ্ছে আঠারো ঠিক আছে আঠারোর সাথে যদি আমরা এক যোগ করি উনিশ আসছে ঠিক আছে কিন্তু অপশান লক্ষ্য করো অপশান কোথাও উনিশ নাই ওকে তাহলে আমরা এরপর কী ট্রিক্স ফলো করবো এরপর দেখো অন্য ট্রিক্স একটা ফলো করবো যখন আমাদের এখন লিনিয়ার ট্রিক্স কাজে লাগবে না তখন আমরা কী করবো জাস্ট আট এ স্কোয়ার করবো আট এ স্কোয়ার মানে কত চৌষট্টি ঠিক আছে একইভাবে তিনে স্কোয়ার করবো তিন এ স্কোয়ার মানে কত নয় ওকে এখন চৌষট্টি থেকে যদি নয় আমরা বিয়োগ করি কত পাচ্ছি পঞ্চান্ন পাচ্ছি ওকে অর্থাৎ আমরা কী বললাম আরেকবার লক্ষ্য করো যে আট এ স্কোয়ার মানে হচ্ছে আট এ স্কোয়ার করবো এবং তিনে স্কোয়ার করবো ঠিক আছে আট এ স্কোয়ার মানে হচ্ছে চৌষট্টি তিনে স্কোয়ার করলে নয় অর্থাৎ তিনের বর্গ হচ্ছে নয় চৌষট্টি থেকে নয় বিয়োগ করলে আমরা পঞ্চান্ন পাচ্ছি ঠিক আছে এখন পঞ্চান্ন থেকে পঁচিশ পেতে গেলে আমাদেরকে কী করতে হবে দেখো এই পাঁচ এবং পাঁচ এই দুটো সংখ্যা ঠিক আছে পঞ্চান্নর যে পাঁচ এবং পাঁচ দুটো সংখ্যাকে জাস্ট গুণ করে দাও তাহলে দেখো ইজিলি পঁচিশ পেয়ে যাচ্ছি ওকে তাহলে আমরা ট্রিক্সটা কী পেলাম একই ট্রিক্স আমরা কাজে লাগবো দ্বিতীয় ট্রিক্স ক্ষেত্রে ঠিক আছে অর্থাৎ আমরা দ্বিতীয়টা কী করবো এখানে নয় স্কোয়ার করবো দুই স্কোয়ার করবো বলে রাখি বন্ধুরা দুই স্কোয়ার মাইনাস নয় স্কোয়ার করবো না যেহেতু নয় সংখ্যাটা বড় ঠিক আছে এখন নয় স্কোয়ার মানে হচ্ছে একাশি ওকে দুই স্কোয়ার মানে হচ্ছে চার ঠিক আছে একাশি থেকে যদি আমরা চার বিয়োগ করি কত পাচ্ছি একাশি মাইনাস চার মানে হচ্ছে সাতাত্তর ঠিক আছে এখন সাতাত্তরে এই দুটো সংখ্যাকে যদি আমরা গুণ করি অর্থাৎ সাতাত্তরের যে সংখ্যাগুলো সাত ইন্টু সাত ঠিক আছে এই সাতাত্তর এই সংখ্যাটা এবং এই সংখ্যাটা ওকে কত পাচ্ছি উনপঞ্চাশ পাচ্ছি ঠিক আছে তাহলে আমাদের অপশান ফলো করো অপশান বি অবশ্যই আমাদের সঠিক অ্যান্সার ওকে অর্থাৎ আমরা কী করলাম আরেকবার লক্ষ্য করো যে আমরা আট এ স্কোয়ার করলাম আট এ স্কোয়ার মানে হচ্ছে চৌষট্টি ঠিক আছে তিন এ স্কোয়ার করলাম অর্থাৎ তিন এ স্কোয়ার মানে হচ্ছে নয় ঠিক আছে চৌষট্টি মাইনাস নয় করলাম পঞ্চান্ন পেলাম বিয়োগ করলাম ঠিক আছে পঞ্চান্নর এই সংখ্যাগুলোকে পাঁচ ইন্টু পাঁচ করলাম আমরা ইজিলি পঁচিশ পেয়ে গেলাম সেম ট্রিক্সটি ফলো করেছিলাম আমরা দ্বিতীয়টি ক্ষেত্রে অর্থাৎ উনত্রিশের জন্য আমরা নয় স্কোয়ার মানে হচ্ছে একাশি একাশি থেকে আমরা দুই স্কোয়ার বিয়োগ করেছিলাম অর্থাৎ চার বিয়োগ করলে সংখ্যাটা পেলাম সাতাত্তর এবং সাতাত্তরের জন্য সাত ইন্টু সাত ঠিক আছে সংখ্যা দুটো গুণফল আমরা অপশান বি অর্থাৎ উনপঞ্চাশ সংখ্যাটি আমাদের এখানে সঠিক অ্যান্সার আশা করি বন্ধুরা তোমরা ট্রিক্সটি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো নেক্সট খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের তৃতীয়র পর চতুর্থ কোশ্চেনটা লক্ষ্য করো দেখো চতুর্থ কোশ্চেন কী বলেছে লুপ্ত পদটি কত হবে এখানে জিজ্ঞাসা চিহ্ন স্থানের পদটি খুঁজে বার করতে হবে ঠিক আছে অবশ্যই বন্ধুরা তোমরা নিজেরা একবার ট্রাই করো এরপর দেখো এক্ষেত্রে আমরা কোন ট্রিক্সটা ফলো করবো দেখো আশি ষাট চল্লিশ ওকে একশো দশ একশো নব্বই ঠিক আছে জিজ্ঞাসা চিহ্ন স্থানে পদটা খুঁজে বার করতে হবে যেখানে একশো কুড়ি এবং একশো পঞ্চাশ দেওয়া আছে ওকে দেখো এই ধরনের কোশ্চেনগুলোকে ইজিলি কীভাবে সলভ করবো সবার প্রথমে লক্ষ্য করো আশি ষাট থেকে চল্লিশ এটা কীভাবে আসছে অর্থাৎ ষাট মাইনাস চল্লিশ যদি আমরা করি কত পাচ্ছি কুড়ি পাচ্ছি ঠিক আছে কুড়ির সাথে যদি আমরা ষাট যোগ করি তাহলে কত পাচ্ছি আশি পাচ্ছি অর্থাৎ আমরা কী করলাম আরেকবার সহজভাবে বলতে গেলে যা ষাটের সাথে দুই গুণ করে দাও ঠিক আছে তাহলে ষাটের সাথে যদি আমরা দুই গুণ করি কত পাচ্ছি একশো কুড়ি পাচ্ছি ওকে একশো কুড়ি থেকে চল্লিশ যদি বিয়োগ করি তাহলে কত পাচ্ছি দেখো আশি ইজিলি পেয়ে যাচ্ছি ঠিক আছে এরপর আমাদের লক্ষ্য করতে হবে যে সেম ট্রিক্সটি আমাদের দ্বিতীয়টি ক্ষেত্রে কাজে লাগছে কিনা ঠিক আছে অর্থাৎ আমরা উপরের দ্বিতীয় যে কলামটা দ্বিতীয় কলামটা বা দ্বিতীয় স্তম্ভটার সাথে আমরা জাস্ট দুই গুণ করছি অর্থাৎ একশো ইন্টু দুই যদি আমরা গুণ করি কত পাবো দুশো পাবো ওকে দুশো থেকে নব্বই বিয়োগ করো তাহলে কত পাচ্ছি দেখো একশো পাচ্ছি ঠিক আছে ইজিলি আমরা দেখো একশো পেয়ে যাচ্ছি অর্থাৎ আমরা ট্রিক্সটা কী পেলাম বুঝতে পারছি এরপর যে ষাটের সাথে আমরা দুই গুণ করব ঠিক আছে তারপর সেখান থেকে চল্লিশ বিয়োগ দেবো একইভাবে একশোর সাথে আমরা দুই গুণ করব সেখান থেকে নব্বই বিয়োগ দেবো সেইভাবে আমরা একশো দশ পেয়েছিলাম তাহলে বুঝতে পারছি যে একশো কুড়ির সাথে আমরা দুই গুণ করবো তারপর একশো পঞ্চাশ বিয়োগ দেবো ওকে অর্থাৎ একশো কুড়ির সাথে যদি আমরা দুই গুণ করি কী পাচ্ছি একশো কুড়ির সাথে দুই গুণ করলে দুশো চল্লিশ ঠিক আছে দুশো চল্লিশ থেকে যদি এরপর আমরা একশো পঞ্চাশ বিয়োগ করি কত পাচ্ছি দেখো দুশো চল্লিশ
আমরা জাস্ট দুই গুণ করব তারপর আমরা সেখান থেকে আমরা জাস্ট দ্বিতীয় সাইডটিকে যোগ করে দেবো অর্থাৎ প্রথমটির সাথে আমরা দুই গুণ করব তারপর দ্বিতীয়টি যোগ করে দেবো ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখো কি পাচ্ছি এরপর তাহলে বুঝতে পারলাম যে আমরা দশের সাথে দুই গুণ করবো তারপর তেরো যোগ করে দেবো ওকে এখন দেখো দশের সাথে যদি আমরা দুই গুণ করি কত পাচ্ছি দশ ইন্টু দুই মানে হচ্ছে কুড়ি ঠিক আছে কুড়ির সাথে যদি আমরা তেরো যোগ করি কত পাচ্ছি তেত্রিশ পাচ্ছি ওকে তাহলে কুড়ির সাথে তেরো যোগ করে যখন তেত্রিশ পাচ্ছি তাহলে আমাদের অপশন কোনটা হবে অপশন এ তাহলে আমাদের এখানে সঠিক অ্যান্সার ওকে আশা করি বন্ধুরা তোমার ট্রিক্সটি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো নেক্সট বন্ধুরা তোমাদের জন্য ছোট্ট একটি টাস্ক দেওয়া রইলো অবশ্যই তোমরা টাস্কটি কমপ্লিট করে কমেন্টের মাধ্যমে আমাদের সঠিক অ্যান্সারটি জানাবে দেখো আমাদের টাস্কটি দেওয়া হচ্ছে তিন ছয় আট পাঁচ আট চার চার সাত এখানে জিজ্ঞাসার চিহ্ন স্থানে পদটি খুঁজে বার করতে হবে যেখানে অপশন দেওয়া হচ্ছে তিন চার পাঁচ ছয় ঠিক আছে এখানে সঠিক অ্যান্সারটা কথা হবে অবশ্যই তোমরা আমাদের কমেন্টের মাধ্যমে জানাবে তাহলে বন্ধুরা আমরা বুঝতে পারবো যে তোমরা এই ধরনের ট্রিক্সগুলো কতটা আয়ত্ত করতে পেরেছো ওকে নেক্সট ভিডিও বন্ধুরা আমাদের ঠিক সাতটা বেজে তিরিশ মিনিটে ঠিক রাত সাতটা বেজে তিরিশ মিনিটে দেখা হবে আমাদের পরের ভিডিওর সাথে এবং বন্ধুরা ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করে জানাবে এবং বন্ধুরা পছন্দ হলে অবশ্যই বন্ধুরা একটি জরুরি লাইক দেবেন কারণ তোমাদের একটি লাইক আমাদের পরবর্তী ভিডিওর জন্য অনেকটাই মোটিভেট রাখে এবং বন্ধুরা ভিডিওটি তোমার বন্ধুদেরকেও শেয়ার করে দাও যারা এই ধরনের কোশ্চেনগুলো খুবই পেতে আগ্রহী এবং যারা এখনও পর্যন্ত কোনো না কোনো চাকরি পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছে তাদেরকে অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করে দাও দেখা হবে আমাদের পরের ভিডিওতে এবং বন্ধুরা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে জুড়ে থাকো আমাদের পর